नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुजशत 24 घंटों के दौरान एक नए केसेस रिपोर्ट हुए पंजाब में एक लाख पचहत्तर हजार इक्यावन सिंध में दो लाख उनसठ हजार एक सौ चौसठ खैबर पख्तूनख्वा में तिरसठ हजार दो सौ अट्ठावन बलोचिस्तान में उन्नीस हजार सत्तानवे गिलगित बल्तिस्तान में चार हजार नौ सौ सत्तावन इस्लामाबाद में पैंतालीस हजार अठहत्तर जबकि आजाद कश्मीर में दस हजार चार सौ नौ केसेस रिपोर्ट हुए मुल्क भर में अब तक इक्यानवे लाख पैंतीस हजार तीन सौ तिरानवे अफराद के टेस्ट किए गए गुजशत चौबीस घंटों के दौरान सैंतीस हजार नौ सौ अट्ठानवे नए टेस्ट किए गए अब तक पाँच लाख छप्पन हजार सात सौ उनहत्तर मरीज सेहत याब हो चुके हैं जबकि एक हजार पाँच सौ इक्यावन मरीजों की हालत तश्वीशनाक है पाकिस्तान में कोरोना ऐसी एक दिन में बावन अफराद जाबाहक हुए जिसके बाद वायरस ऐसी मरने वालों की तादाद तेरह हजार एक सौ अट्ठाईस हो गयी पंजाब में पाँच हजार पाँच सौ दस सिंध में चार हजार चार सौ पाँच खैबर पख्तूनख्वा में दो हजार निन्यानवे इस्लामाबाद में पाँच सौ चार बलोचिस्तान में दो सौ गिलगित बल्तिस्तान में एक सौ दो और आजाद कश्मीर में तीन सौ आठ मरीज जान ऐसी हाथ धो बैठे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर अजम इमरान खान की जानब से लगाए जाने वाले इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है की खुफिया वोटिंग आइन और जमहूरियत का हसन है अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें हम आपकी तजावीज सुन सकते हैं तो शिकायत भी सुनेंगे इलेक्शन कमीशन आईनी और आजाद इदारा है हम किसी दबाव में आए हैं न आएंगे इलेक्शन कमीशन सुनता सबकी है काम आइन के मुताबिक करता है कबल अजीज चीफ इलेक्शन कमीशनर की जेर सदारत होने वाले इजलास में वजीर आजम इमरान खान के बयान का जायजा लिया गया इजलास के बाद जारी अलामिया में कहा गया की अगर फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें एलामिया में मजीद कहा गया है की वजीर आजम और वजरा के बयान पर दुख हुआ हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से आगा है इधारों को काम करने दिया जाए कीचड़ न उछाली जाए ख्याल रहे कि वजीर अजम इमरान खान ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का बयान दिया था हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतिहादी धड़ा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की शिकस्त पर नाराज हो गया जी डी ए रहनुमाओं ने पी टी आई के वोट न मिलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है की हमारे चौदह अरकान में से कोई भी नहीं बिका इमरान खान अपनी पार्टी से काली भेड़े निकाले एक्शन लेना उनका काम है हमने सबूत वजीर आजम को अरसाल कर दिए हैं सिंध असम्बली में शहरियार महर और नुसरा शहर अब्बासी ने दीगर जी डी ए रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी डी ए के तमाम अरकान पार्टी मौकफ के साथ खड़े रहे जिसकी बुनियाद पर एम क्यू एम और तहरीक इंसाफ ने सीट जीती लेकिन हम इतने बेवकूफ़ थे कि अपनी सीट हार गए शहरियार महर ने मजीद कहा कि इमरान खान से कहेंगे कि अपनी पार्टी में मौजूद काली भेड़ें दूर करें जब तक अपने अंदर सफाई नहीं करेंगे तो मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं कर सकते कुर्बानी देनी पड़ती है और हमारी ही कुर्बानी दी जा रही है नुसरत शहर अब्बासी का कहना था कि बेजमीरों को बेनकाब करेंगे वजीर आला ने जो सरप्राइज देना था जी डी ए ने वो रोका जी डी ए का एक एक मेम्बर पीर साहब के साथ रहा जो भी के वो कौन जमीर फरोश और खान थे इसका पता लगाया जाए जो हमने अपनी वजीर अजम इमरान खान ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मसाइल की सबसे बड़ी वजह सबका हुकूमतों की जानब से की गई लूट मार और करप्शन है वजीर अजम इमरान खान से सियासी रहनुमा मुनिर अहमद खान ने मुलाकात करके तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया इस मौके पर विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और फवाद चौधरी भी मौजूद थे वजीर अजम ऑफिस से जारी होने वाले ऐलामिया में बताया गया है की मुनिर अहमद खान ने वजी अजम इमरान खान की क्यादत पर मुकम्मल एतम का इजहार करते हुए कहा की पाकिस्तान की तकदीर और मुस्तबिल वजी अजम इमरान खान की विजनरी क्यादत के हाथ में होने से महफूज और रोशन है 
ہر پاکستانی اور خصوصا نوجوان نسل اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے کہ ملک کی باغ دوڑ اس لیڈر نے سنبھالی ہوئی ہے جس کا دامن صاف اور کرپشن سے پاک ہے ان کی بیلوس جد و جہد سے متاثر ہو کر تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور افراط زر سمیت تمام مسائل کی وجہ سابقہ حکومتوں کی جانب سے کی گئی لوٹ مار اور کرپشن ہے میرا مشن ہر طرح کی کرپشن کا خاتمہ ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی نرمی اور سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے طبی عملے کو کرونا ویکسین لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ڈرپ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد ساٹھ سال سے زائد عمر ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کو چینی ویکسین لگائی جائے گی حکام کا کہنا ہے طبی عملے کے علاوہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن چند روز میں شروع ہوگی جبکہ برطانوی ویکسین پاکستان آنے تک بوڑھے افراد کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائی جائے گی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے گزشتہ روز چینی اور روسی ویکسینز کو ساٹھ سال سے زائد العمر افراد کے لیے موضوع قرار دیا تھا